。湄公河是我国和东南亚实现经济贸易的重要纽带，也是金三角毒品流入我国的黄金航道。二零一一年十一月，两艘中国商船行至湄公河鬼门关一段时遭遇不测，十三名船员不知所踪。泰国军方很快就将此案草草处理，并对外宣称十三名船员皆为毒贩。泰方收到情报前往堵截，和船员发生激烈枪战，虽没能抓获毒贩。但却在船上搜出了九十万颗毒品，中国警方也随即展开交涉，但泰方却不愿移交各项证物。事发不久后，按照泰方说法，本应逃跑的十三名船员的尸体在泰国北部被发现。对于泰方漏洞百出的说辞，中国警方很快便成立特别行动组，展开了调查。通过对现场痕迹的分析以及船员尸体的检查，发现所有细节都和泰方的结论相悖。而且根据中方在金三角的卧底祈福反馈，案发前两周有一个毒品交易被黑吃黑，这批毒品的数量正好是九十万颗，种种证据都表明，这是一起有预谋的栽赃陷害。根据祈福传回的情报，此次案件的一个重要人物诺卡浮出了水面。诺卡行事狂妄，且自己和手下都是瘾君子，是金三角有名的毒王。为了还十三个船员清白，也为了给全国老百姓一个交代，中方召开了四国会议。向老缅泰三国提出入境参与调查的要求，并成立联合专案组，出动最精锐的缉毒人员以武制武，缉拿并严惩杀害十三名船员的凶手。专案组成立后，很快便以雷霆手段肃清了诺卡多个制毒贩毒窝点，但迟迟没有抓到头目诺卡。为了不让诺卡落入其他三国受审，中国警方派高刚前往金三角面见情报人员齐夫，两人联手迅速抓捕诺卡。齐夫原名方兴武，根据他的调查结果显示。诺卡这些年行事十分隐蔽，仅有的一张照片是十年前国际刑警抓拍的。目前他就潜伏在金三角发展特区的山脉里，这里是老泰缅三国的交界处。由于地理位置特殊且贪污腐败严重，导致执法困难，成为三不管地带。目前要做的就是从特区另一毒贩头目扎普手中救出污点证人口中涉案的诺卡下属严多帕，再从他手上套出有关诺卡的信息。高刚很快进行了部署，行动时间只有十五分钟。且不能暴露身份，被当地警方发现，实则生变。行动很快展开，在小组成员的通力合作下，严多怕被成功救出，几个队员也全身而退。行动有惊无险，但这时意外却再度发生。诺卡的得力助手翁煞受命来解决死对头扎普，顺便将严多怕灭口。翁煞发现了带走严多怕的高刚几人，随即开车追赶，并拿出火箭筒炸翻了高刚和小兵的车子。车上的严多怕当场毙命。所幸高刚和小兵并无大碍，行动失败。方兴武的线人暴露，他和高刚产生了分歧。高刚表示要救人，只有这一次机会，他没得选择。方兴武却坚持要继续合作下去，就必须按照他的方法。这时，方兴武的线人打来电话，说扎普找上门了，他要马上离开。方兴武让线人在车站等着，自己这就带钱过去。高刚闻言也跟着来到车站。方兴武将钱交给线人，线人哭丧着脸向方兴武道歉。方兴武马上警觉地看了看四周，果然发现了人群中虎视眈眈的目光。他迅速拉着线人跑路。等在车站外的高刚也发现了来到车站的扎普，随即下车跟上了几人。方兴武打电话让高刚保护线人，自己引开了一部分追兵，然后利用嘈杂的人群掩人耳目，在火车车厢间变换走位，最后一番快速变装后成功躲过追兵。方兴武讲究兵不血刃，高刚这边则人如其名就是硬刚，他一通肘击吸顶灵活运用。很快便将几个小喽啰打倒在地，两人一个换了行头，一个满身淤泥，上一秒还在吵架，下一秒就能协同作战，不失大丈夫风范。小组的作战基地在一艘船上，晚上大家聚在一起吃饭。高刚向方兴武介绍了小组的成员，长得像张学友的郭旭以及他的妹妹郭冰，绰号哪吒，擅长近身格斗的谢文峰，负责无人机操作的技术宅二郎，还有负责翻译的快易通以及负责爆破的江心。当然了。还有英勇无比的警犬啸天，小组里可谓满天神佛各显神通。在后续对严多帕的调查中，小组发现他经常通过一个中间人大量购买制毒原料麻黄草，而供货商张大安已经被四川警方逮捕。据他供述，他的买主沙先生是诺卡在金三角两个代理人的其中之一，负责和自己接洽等具体事宜的，是一个叫皮尔的人。得到这个消息，小组决定从皮尔入手演一出戏。首先，方兴武作为张大安的新搭档接近皮尔。在牵线搭桥，让他认识高刚扮演的做赌博生意的钱老板，以共同做生意为由引他入局。皮尔对钱老板进行简单的跟踪调查后，便将此事汇报给了沙先生。在巨大利益面前，沙先生派出熟悉中国的詹鹏前来交涉，没有引出沙先生
。高刚以价钱不合理为由离开。方兴武看到战鹏后，不好的记忆涌上心头，他捏紧了拳头。原来战鹏以前曾是国内的毒贩，害死了方兴武十年的女友，随后潜逃出国，杳无音讯。这件事一直是方兴武心里的阴影。局长答应他，处理完这件案子就将战鹏缉拿归案。在诺卡的授意下。沙先生表示同意见面商谈，但在此之前要先做一笔生意试试高刚的能力。见面地点选在热闹的商场，等他们确认交易款没有问题后才会露面。计划有条不紊的进行。诺卡手下的几个重要人物相继出现，并拿走了装着窃听器的交易款。诺卡手下桑吉拿着钱找到中间人老宋，称其中一百万作为他的佣金，剩下的洗干净打到赌场的账上。局长命令哪吒盯紧这个老宋。没想到却因此露出了马脚。与此同时，高刚和方兴武正在和诺卡的人谈生意。他们发现诺卡的儿子拿图也在商场。高刚几人暴露，詹鹏也认出了方兴武。一场枪战一触即发。高刚知道方兴武女友的事，掩护他去解决詹鹏。郭旭则紧追着拿图不放，却被半路杀出的童子兵打伤。高刚旋即顶替郭旭，最后在一人一狗的配合下制服了拿图。这时，维安队接到报警，赶到了现场。为了不暴露身份，小组只能慌忙撤退。战鹏和拿突被维安队带走，小组这边的收获只有诺卡的一个手下伊达，伊达却对诺卡的事情知之甚少。小组还是需要从诺卡的儿子拿突身上入手，于是便决定到维安队的医院带走拿突。没想到诺卡的人已经先一步放出了战鹏和拿突，两人驾着车冲破维安队设置的路卡，高刚和方兴武紧随其后。找到机会后，撞翻了战鹏和拿突的车。拿突一时没了行动能力，只能束手就擒。战鹏手脚并用爬出车，慌不择路的逃命。方兴武追着他跑进村落，最后在高刚的支援下击毙了战鹏。虽然大仇的报，但方兴武知道自己身为警察这样做不对，他痛苦的捂住了头。战鹏被杀，拿突被擒，在家商场一事动静闹得太大。老宋向诺卡传达了上级老闯的命令，要求诺卡离开金三角。诺卡十分不满，明明他才是这里的老大。老闯只是个菜鸟罢了。诺卡不知道，老宋和自己的手下桑吉已经在密谋解决他，取而代之。为了报复中国警方，穷凶极恶的诺卡让两个童子军到联合行动驻地放置炸药。这些孩子被诺卡用毒品控制，危害性与成年人无异，反而因为孩子的身份更容易得手。两个孩子躲过警卫的搜查，一个带着炸药和枪闯进大楼，另一个听到枪声后引爆了炸药。巨大的爆炸威力猛兽般吞噬生命。门口的局长也惨遭波及，重伤入院。拿突被抓后，小组从他口中得知了诺卡现在的藏身之处。得到上级允许后，众人全副武装，即刻出发活捉诺卡一行人。诺卡的据点地势复杂，众人分成四组潜入，先后锁定了各自的目标任务。就在发起抓捕的关键时刻，老宋和桑吉带着一支队伍也潜伏在周围，伺机而动。他们开枪射杀了小组的二郎，枪声顿时引起了诺卡等人的警觉。高刚一行人也只能提前动手，寨子里顿时枪声四起，乱作一团。小组成员们竭力进攻，力求速战速决；罪犯们则负隅顽抗，不见棺材不落泪。因为要活捉目标任务，这场仗打得异常艰难。小组成员们各自盯死自己的目标，终于拼死将他们一一制服。狡猾的诺卡却趁乱逃到了营地后的山洞。高刚让其他人先撤，自己和啸天继续追赶诺卡。这时，老宋和桑吉早在洞口守株待兔。见诺卡进入洞中后，便尾随而上。就在他们准备开枪射杀诺卡时，高刚先发制人击倒了老宋的几个人。诺卡再次逃走，为了不让他落在中国人手里，老宋的几个手下急忙跟了上去。高刚紧随其后，老宋则带着其余的人穷追不舍。跟在诺卡后面的几个人被设置好的地雷炸成了碎片。高刚让啸天快速趟过雷区，将地雷全都引爆后，他也跟了上去。正欲继续追击时，老宋的人出现在背后，朝他发射了一枚火箭炮。啸天躲避不及阵亡，高刚抱起他放在隐蔽的地方，顾不得伤心，随即继续追击诺卡。这时对讲机传来消息，是前来支援的方兴武，他在后方吸引老宋火力，高刚则趁机突围。来到河边后，高刚看到了倒在地上的诺卡，将他拖上快艇后，老宋也带人追了上来，方兴武也没落下，紧随其后。双方在河面上演了一出快艇大战，老宋人多势众，情形凶险异常，高刚和方兴武频频受伤。支撑他们的是意志力，更是信仰。好在他们终于等来了支援。高刚将自己和诺卡绑在直升机扔下来的绳子上。诺卡被带走，一定会牵扯出背后的泰国军方势力。老宋一行人极力阻止。方兴武见此情形，毫不犹豫地开着快艇撞向老宋。一阵火光冲天，方兴武被吞没其间。
他年轻的生命献给了祖国以及背后的人民。后来，湄公河大案在昆明市中级人民法院开庭审理，诺卡等一众主犯对犯罪事实供认不讳，庭审后均被执行死刑。这就是我们的国家，我们的军人，从不说我要打你，而是你动我试试，是真正意义上的犯我中华者，虽远必诛